La Sardaigne Un pays de soleil éclatant et de mer bleue Un pays de pierres rousses et de falaises blanches Un pays pour les vacances, la joie, la vie Mais c'est aussi un pays de sources secrètes et de forêts touffues Un pays de légendes et de croyances étranges Des cités plus vieilles que le temps ont abrité des peuples qui étaient peut-être des sorciers, des prêtres ou des bergers de gigantesques constructions de pierre qu'on dit être les tombes de géants sont creusées dans les falaises à côté de cavernes aux murs peints de fresques presque effacées qu'on appelle Domus de Janas, les maisons de fées, les maisons de sorcières. Au milieu de ce cercle magique, un puits sacré cache une source dédiée à la déesse de la fertilité. Jadis, en période de sécheresse, on y sacrifiait de jeunes agneaux pour fléchir la déesse. On dit aussi que lors des très grandes périodes de sécheresse, les agneaux ne suffisant plus, une jeune fille était sacrifiée devant le puits pour ramener la pluie. Le musée de Sédini reconstitue, dans une ancienne domousse de Janas taillée dans la falaise, le mode de vie traditionnel au XIXe siècle. C'est là, au milieu des meubles anciens et des outils de métier aujourd'hui en voie de disparition, qu'un vieux gardien nous a raconté l'histoire de l'Agabadora, celle qui termine, la dame tueuse qui officiait dans les campagnes sardes jusqu'au milieu du XXe siècle. L'histoire commence avec la découverte par un certain Pierre Giacomo Pala d'un marteau de bois d'olivier, brun, poli par l'usage, desséché par le temps, dans les ruines d'une vieille maison où avait vécu une de ses femmes. Un marteau d'une forme spéciale, dur et sec, mais plutôt petit et de forme inhabituelle. Pierre Paolo interroge les vieux et les vieilles du village, consulte de nombreuses archives et finit par reconstituer l'histoire que voici. Dans les temps anciens, dans ces villages éloignés, il n'existait ni médecin ni médicament, et chacun supportait ses maux tant bien que mal. Mais si la maladie était plus grave, on s'adressait à celles qui connaissaient les remèdes, les herbes et les simples, qui savaient faire pommade et pilules pour aider à la guérison. C'était la femme la plus importante du village, et parfois pour plusieurs villages, la sage-femme, qui aidait les femmes en couche et mettait les enfants au monde, c'était une personnalité forte dont le rôle était de prendre soin des gens. C'était un personnage estimé, mais aussi bien craint. Il arrivait parfois qu'un malade soit trop affaibli, trop gravement atteint pour être soigné, et que sa famille ne sache plus comment le soulager. Alors le malade, ou sa famille, faisait appel à l'Agabadora. Elle venait discrètement, de nuit, vêtue entièrement de noir, la tête couverte d'un châle ayant abandonné toute parure, même la petite croix d'or que chaque femme portait alors autour du cou. On la recevait dans la pièce où gisait le ou la malade. Elle commençait par enlever des murs les images saintes, les crucifix, les photos de famille, tout ce qui pouvait rappeler le monde des vivants ou le monde sacré. Elle éteignait les lampes et allumait des bougies, elle faisait sortir la famille. Et là, après avoir ausculté la malade, après avoir vérifié qu'elle était bien au-delà de tout secours humain, elle sortait son marteau d'un pli de son vêtement, le levait, et d'un coup sec sur la tempe, achevait les souffrances du patient. Jamais elle n'officiait dans l'intérêt de la famille, mais toujours pour apporter miséricorde à un mourant trop faible. Le musée Galouras, créé par Pierre Giacomo, garde la mémoire de l'Acabadora, la dame tueuse de Sardaigne. Mais est-ce une histoire vraie Est-ce une légende macabre Ou un conte d'Halloween Qui peut le dire